Hallo meine lieben Anime- und Manga-Freunde, willkommen zu meinem ersten Unboxing auf diesem Channel, beziehungsweise zu meinem ersten Anime-Manga-Unboxing auf diesem Channel. Ja, früher habe ich zwar schon mal eins gemacht, aber über Technik und wir haben uns jetzt ja auf die Anime-Seite umgeschwenkt und ich würde mal sagen, der Kollege im Hintergrund versucht die super schöne Box von Amazon einmal auszupacken. Ich habe mich jetzt ent ähm, dazu entschieden, das nochmal nachzukommentieren und nicht nochmal direkt bei der Aufnahme, weil das einfach zu lange dauert und ich habe dann einfach nochmal bei ein paar Stellen die Kameraeinstellung geändert, um euch ein bisschen mehr Szenen zu zeigen. Ähm, falls mich halt ein paar Leute auf Facebook oder so begleiten, falls ihr mich auch privat kennt oder so, dann wisst ihr selber, ich habe zu Hause null Anime Stuff, das heißt null Anime Figuren, null Anime Mangas, null Anime Posters etc. 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 pp. Also ich habe gar nichts. Ich bin ein so gesagt, ich bin ein Noob. Ich habe nur eine Festplatte, wo halt ein paar Animes drauf sind zum Gucken, mehr aber auch nicht. So und ich würde mal sagen, dann fangen wir auch schon an. Ich habe gesagt, fange ich mal an mit den drei beliebtesten Animes, sag ich mal, die ich mir so am Anfang durchgeguckt habe und das war auch einer dabei und zwar High School of the Dead, wie ihr schon sehen könnt. Ich habe mir gedacht, ich kaufe mir von jedem der drei Animes jeweils die beiden Manga-Bände davon gleich zu Anfang an. Ich habe halt angefangen mit High School of the Dead Band 1 und Band 2 und mir wurde auch schon von vielen anderen Leuten gesagt, dass ähm, in Mangas halt es so ist, dass die Geschichte relativ stark verkürzt wird, ähm, was eigentlich nur normal und theoretisch sein kann, weil wenn man jetzt anguckt High School of the Dead, wir haben eine Laufzeit von vier Stunden in dem Anime und wir würden das jetzt in Buchformat quetschen. Ich glaube, dann wären wir so bei über 100 Bänden vielleicht dabei, wenn man jede Szene beschreiben müsste und so, sage ich mal, im Allgemeinen. Also habe ich mir einfach gesagt, ja, kaufst du dir mal jetzt dazu einen Manga, liest du dir mal durch, mal gucken, wie das so dargestellt wird. Es gab ähm, High, School DX, äh, High School of the Dead, tut mir leid, gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal hier die normale Schwarz-Weiß-Edition und einmal die Full-Color-Edition. Die werde ich mir aber zu einem späteren Zeitpunkt erst holen, weil die doppelt so teuer ist. Wenn ihr natürlich fragt, wie teuer die Animes war, äh, die Mangas waren, tut mir leid, dann muss ich dazu sagen, eigentlich relativ günstig, so zwischen 6 und 9,50 Euro, je nachdem von welchem Anime gerade gesprochen wird, von welchem Verlag von wo es äh, eher ähm, verschifft wird oder per Post etc. etc. pp. Und hier haben wir auch schon den zweiten Anime und zwar, da kommt es immer ganz tierisch auf die Aussprache an, wie oft und wie viel ihr von diesen Buchstaben verwendet und zwar Durarara und zwar dreifach doppelt und gemoppelt und zwar ist dieser Anime nur in Englisch zu haben, äh, dieser Anime, dieser Manga, warum komme ich denn immer auf Anime? Ähm, bin schon voll komplex, dieser Manga ist nur auf Englisch zu haben, ähm, ja, ist einfach nicht in Deutschland lizenziert worden. Der Anime an sich selber findet man noch recht wenig auf Deutsch, um ihn zu gucken. Aber wenn ihr ihn findet, dann schaut ihn euch an. Ich habe gedacht, ja, auch mit meinen beschissenen Englischkenntnissen holst du den mal und schaust den einfach mal an. Mal gucken, vielleicht würde dadurch auch mein Englisch besser. Ich probiere es einfach mal. Ich habe mich gefreut, dass es den auch im Manga-Format gab. Hab mir gleich mal die ersten beiden Bände bestellt. Gleich dazu dachte ich im Video, ich zeige halt zu den jeweiligen Manga halt so... Ein paar Ausschnitte aus dem Buch an sich. Dann haben wir noch High School DXD. Hier habe ich Band 1 und Band 3 geholt. Ja, Band 1 und Band 3, wie bei jedem, der es kennt. Band 2 ist halt nicht so oft zu kaufen, beziehungsweise findet man recht selten. Und ich habe jetzt nicht gesagt, ja, ich hole mir jetzt bei Amazon für 20 Euro ein Gebrauchtes. Hatte ich jetzt nicht so viel Lust zu. Dann, ähm, solange der Kollege noch ein bisschen im Hintergrund was zeigt, Video ist ja gleich Ende mit der schönen äh, Melodie im Hintergrund habe ich mir gedacht, ich mache eine neue Kategorie auf, also gleich wenn ich die Mangas hole, ihr könnt entscheiden, entweder mache ich ein, ähm, ein Manga Review, wenn ihr wollt, oder ich mache halt einfach, ähm, ja wie soll ich es nennen, ein Manga Ersteindruck. Also einfach mal so durchgelesen und nach dem Motto, hm, ja, hm, gefällt mir, ja, nein, doch vielleicht, könnte ich empfehlen, etc. Oder halt wirklich ein ganzes Review über einen Manga an sich oder eine ganze Manga Reihe, je nachdem, oder einfach zwei Stück. Ähm, ja, das liegt halt nicht nur an mir, sondern auch an euch, was ihr halt gerne sehen würdet, wollen. Ich habe auch viele andere Manga-Reviews gesehen, fand die manchmal relativ lang und so. Mal gucken, vielleicht kann man das verbessern. Ich würde sagen, schreibt einfach rein. Ich habe mir jetzt drei Animes, äh, drei verschiedene Manga zu drei Animes gekauft. So, um jeweils mit zwei Bänden. Es werden stetig, hoffentlich mehr. Geht recht günstig eigentlich. Ich habe jetzt für alles so rund 50 Euro gezahlt für sechs Mangas. Hat gepasst. 
Leute, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Das Video endet gleich hier. Ich starte es nochmal schön auf. Und ich hoffe, die Musik war auch schön im Hintergrund. Und ja, was soll man so groß zum Unboxing sagen? Weil man will ja nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, Leute, haut rein, geht es in den restlichen Sekunden und adjö mit ihr.